வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம் இது என்ன எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க மீடியம் சைஸில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இதை ரஃபாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை மிக்சியில் சேர்த்துக்கலாம் இதோடைய ரெண்டு பல் பூண்டு இதை பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பழுத்த தக்காளி ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் இதையும் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் அடுத்ததாக பானில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் காஞ்சிருச்சு அரை ஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு பூண்டும் வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்ச விழுத சேர்த்துடலாம் இந்த வெங்காய விழுது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் வெங்காயம் அரைச்சி உள்ளது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்ச தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதுவும் சுருளை வதங்குற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அரை ஸ்பூன் உப்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான மசாலா எல்லாம் கலந்துட்டோம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஒரு தொக்கு பதத்துக்கு வர்ற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிடலாம் காரசாரமான இந்த தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சமாக மல்லியில் தூவி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த சட்னி இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கு செய்து பாருங்க இங்கே நான் கொஞ்சமாக தோசை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு ஒரு ஒன்றரை கரண்டி மாவு இதில் விட்டுடலாம் ரொம்ப லேசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காகவே ஊற்றிக்கலாம் லேசாக இருக்கிற இடங்களில் கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி வர்றதுக்கு இந்த தோசை திருப்பியில் தேய்ச்சி விட்டுடலாம் ஏன்னா லேசாக இருந்தால் எடுக்க வராது இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்து ஏகமாக தேய்ச்சி விட்டுடலாம் பட்டர் இல்லைனா நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் தடவிட்டோம் இதில் நம்ம அரைச்ச தக்காளி சட்னியை தோசையில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தடவிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போது அதிகமாக எடுத்தோம்னா தோசை கிறிஸ்பியாக வராது இந்த தோசை மேலே கொஞ்சமாக மொசரலா சீஸ் துருவி விட்டுடலாம் இதுக்கு மேல நீள வாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயம் மூணு கலரில் குடமிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீள வாக்கில் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் மூணு கலர் குடமிளகாய் கிடைக்காட்டி க்ரீன் கலர் குடமிளகாய் எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் அது மட்டும் சேர்த்துனா கூட போதும் பொடியாக நறுக்கின தக்காளி காரத்துக்காக விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோடைய கொஞ்சமாக மல்லி இலை நம்ம சேர்த்துன குடமிளகாய் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் தோசை திருப்பியால் அழுத்தி விட்டுடலாம் இது மேலே நம்ம தேவையான அளவுக்கு மறுபடியும் சீஸ் துருவி சேர்த்துக்கலாம் இது வரைக்கும் ஸ்டவ் குறைஞ்ச தீயில் இருக்கணும் சீஸ் துருவுனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் வந்தால் போது மூடி வைக்க வேண்டாம் ஒன்றரை நிமிஷம் ஆச்சு சீஸ் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு அருமையான சுவையில் நம்மளோட ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரெசிபி சீஸ் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சீஸ் தோசையை குழந்தைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்